இதுவரைக்கும் ரம்மிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் வெல்கம் டு ரமணிஸ் கிச்சன் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த நியூ இயர ஒரு ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிக்கலாங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல கேரட் அல்வா அஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள எப்படி செய்வது என பாக்கலாம் வாங்க அரை கிலோ கேரட் துருவலுங்க இது தோல் நீக்கி சுத்தமா கழுவிட்டு துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சர்க்கரை இரநூத்தம்பது கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பால் ஐம்பது எம்எல் எடுத்துருக்கேங்க அது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் நெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா நெய்யில் பொன்னிறமாக வறுத்து வச்சுருக்கேங்க ஏலப்பொடி தேவையான அளவு பால் பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாதீங்க ஒரு குக்கரை அடுத்து மேலே வச்சிடலாம் நம்ம துருவி வச்ச கேரட் துருவில் சேர்த்துடலாம் நம்ம எடுத்து வச்ச பால் இதில் சேர்த்துடலாங்க சர்க்கரையும் அதில் சேர்த்துடலாம் ஏலப்பொடி தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவு சேர்த்துக்குங்க எடுத்து வச்ச நெய்யில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை மட்டும் இதில் சேர்த்துடலாங்க இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க சும்மா இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாங்க மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு விசில் விட்டுக்கலாங்க இப்போ பதினஞ்சு விசில் வந்துருச்சுங்க மூடி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ எனக்கு தண்ணி இதில் இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா திருப்பியும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுக்குங்க இப்போ நான் தண்ணி எதுவும் இல்லாதனால இதில் பால் போட்டு சேர்த்துடுறேங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்ச முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாவை சேர்த்துடலாங்க நெய்யும் சேர்த்துடலாம் அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மீதி எடுத்து வச்சதையும் சேர்த்துடலாங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வரணுங்க இருக்கிற கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா சுண்டி வந்துடணும் இந்த அளவு நல்லா ட்ரை ஆகணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா திக்காக வந்துருச்சு அல்வா இப்போ சுவையான கேரட் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த கேரட் அல்வாவில் நான் பாலையும் பால் பவுடரும் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சீக்கிரம் செஞ்சிடலாங்க பால் மட்டும் நம்ம அதிகமாக செத்துனோம்னா கேரட் அல்வா செய்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் அதனால் நான் வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக நீங்கள் பாத்திரத்தில் செய்யும்போது கேரட் அல்வா செய்ய ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் குக்கரில் செஞ்சீங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் குயிக்காக செஞ்சிடலாங்க இதே மாதிரி கேரட் அல்வாவை நீங்களும் குக்கரில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை எடுத